Saludos a todo el mundo, soy Danska, te doy la bienvenida al capítulo número 3, si no recuerdo mal, si sí, no lo no puedo recordar mal, la verdad es que ayer solamente grabé dos vídeos, así que el capítulo número 3 de Elder Scrolls Online, Isla Alta, y vamos a continuar con la trama principal de este nuevo DLC o expansión, como queráis llamarlo, tenemos que ir a la mansión Mandrágora, ¿tengo dinero? No mucho. Vamos con calma entonces. A ver si conseguimos dar con el paradero de los tres líderes de las tres facciones que están disputándose el control por el imperio. Ahí es nada. Y no he puesto los addons, entonces no tengo el minimapa. Y no me gusta no tener el minimapa, la verdad. Se con mi calva un poquito quemada, un poquito menos que ayer, pero ahí la podéis seguir viendo roja. Eh. Espero que para el viernes ya esté bastante mejor, porque tengo que ir al centro. A una cosita del rol. Que hablando del rol, por cierto, a lo mejor tengo suerte y me sale otra cosa de rol. O sea, yo estoy, estoy, estoy living. Igual luego no me sale ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero, escúchame. Eh, dar igual por dónde entrar, ¿no? Es que por aquí no puedo entrar. Ya, ya os contaré. Si sale o no sale. Bueno, una si no sale, igualmente voy a hacer vídeos relacionados y tal, porque son una gente maravillosa. Y son la gente Loot Empire. Ya os digo que cuando llegue el momento y demás, os comentaré más sobre la idea. Y cuando hagan se hagan los vídeos y demás, ya sea yo jugador o máster o no lo sea, mi idea es eh, reaccionar a las partidas de rol de esa gente, y es que de verdad que va a ser la hostia. Vale. Ah, te iba a decir, si te vas a quedar mirando un, la pared de un edificio, no creo que sea muy buena idea, o sea, o sea no es muy inspirador, ¿no?, para pensar. Hombre, igual te puedes relajar mirando sus ladrillos, pero... Oye, ya si te pones a mirar esa estatua ahí, pues ya es la cosa cambia, ¿no? La cosa, pues sí, es más... Más inspirador, ¿no? Para pensar y tal. Zaji was swept away in the storm. Zaji was entrusted with getting her safely to High Isle, but he lost her. her Me encanta cómo hablan los los callitas en el de Scrolls, de verdad. O sea, yo mi mi Catfall, tengo un personaje de Pathfinder una edición que es un Catfall. Se llama Noko, como mi gato, que mi gato se llama Noko. Eh, tengo pensado cuando juegue con él hacerlo igual. En plan, Noko tiene que contar esta historia otra vez. Noko está cansado, o sea, decir su nombre. Zaji must admit he was sleeping in his cabin when the storm hit. He woke up when cold water climbed into bed with him. The next thing Zaji knows, he is being fished out of the sea by strange knights. I'm saved, Zaji thinks. Then they tied me up. La orden de los, de los arcenetes te sacó del agua. The annoying knights, yes. Zaji heard a commander talking. The Lord, they called him. He was angry the alliance leaders did not wash ashore with Zaji. Zaji did not see the Lord's face, but he spoke like a Breton noble. Zaji could hear it. ¿Y qué me puedes contar además de que la reina estaba intentando llevar un esquife? Zaji lost Queen Irene and first mate Casca too. The wind and the waves must have carried them somewhere else. The Lord and the Magus, the Order's leaders, they swore to comb every beach until they found her. And the others too, Zaji supposes. Este es el de la reina Airen. Entiendo que este es el de Emerick. Ah, mira, si sí es Kalin. I honestly didn't think we'd ever leave that cell alive. I owe you a debt of gratitude, friend. We all do. Esta es la que, bueno, ahora lo cuento. Tiene sentido. I visit High Isle often, and I considered Alnald a friend. Bah. Que tiene sentido, digo, porque. A ver, no, la única historia de facción que ha avanzado es la de la del dominio de Azmer, la de la reina Irene, Irene, o Irene, no sé, 
Es que han de decir el nombre, se me olvidado. Pero sí que he empezado alguna vez con personajes y demás, eh, la del de dominio, no. El, sí, el dominio de salto de dada, lo, da, Daggerfall, vaya. No, convenio, no, sí, el convenio de salto de daga, el otro es el pacto de corazón de mano. El, eso es, el convenio de, de salto de daga. La misión principal, de la, bueno, la misión de... La, la trama de la facción, que está formada por diferentes misiones principales de esa facción, diferentes zonas, empieza con que Kalin te pide reclutar a tres personas para hacer una cosa, y una de esas personas es Chakan, que también está aquí. Entonces, por eso digo, anda, es esta. Tiene sentido, porque estamos en la alta y en la zona de pretones, y etc. Un armado mage y una gang de ruffians estaban esperando en los shallows. Se clubbaron a todos los que hicieron la shore. El Master Arnold se apareció y pensé que estábamos salvados. But the mage, a Brent noble by his voice, paid him to walk away and leave. Vaya por Dios, el poder del dinero. Eh, ¿Qué pasó antes de que naufragaras? We were nearing landfall when a huge storm swept out of nowhere. I looked for the light at Gonfalon Head, but the lighthouse was dark. We were blown off course, crashed upon some rocks. I lost sight of High King Emmerich, but somehow made it to shore. Y no tienes ni idea de dónde están, ¿verdad? No estoy seguro. No vi a nadie de los royales cuando me esperé a la orilla y fui el último de mi barco para llegar a la playa. La tide se turnó cuando me esperé y nadie se ha vuelto después de mí. Estoy preocupado de que no encontrarás al High King en los Shallows. Este va a ser el del pacto de Evo. Ah, no toca hablar con los tres. ¿Puedo robar esto? Pone coger, no robar. Pues para mí. Tiradil, subtropical, una especulación. Por la edición a de No voy a leer los libros enteros. Estos igual sí que me podrían interesar, ¿no? Tengo que bajar la sensibilidad de la cámara otra vez. Que me imagino que ayer, cuando lo cambié... Mucho mejor. Me adoro esta vista. No es el Colossus un sitio maravilloso. Todavía, gazar sobre él no hace nada para quebrar mi ansiedad. De alguna manera, el Ascendente Orden aprende no solo sobre nuestros secretos de paz, sino que los líderes de la Alianza van a asistir. Al menos que sepamos, todavía no tienen ni al Rey Supremo Merrick, ni a Aizen, ni al Príncipe Enskar. Y no lo hacemos. No estamos ni siquiera seguros de que están vivos, pero tenemos que esperar. Tu ayuda ha sido invaluable hasta ahora, mi querida. Y has ganado cada pedazo de oro en este pouch. Vamos a encontrar los líderes de la Alianza y desmascarar la orden. Tenemos que hacerlo. Justo como el Colossus vea sobre Gonfalon Bay, yo estaba supuesto que mantener a los líderes de la Alianza salvo. I failed in that, but at least they aren't in the Ascendant Order's hands. Not yet, anyway. What did Captain Colleen and the others have to say, dear? Eh, creen que los líderes de, las orde, de la Orden de los Ascendentes son nobles bretones y que los delegados no han llegado a tierra. Breton nobles? Yes. We heard that as well when the Ascendant Lord and the Magus were speaking in the crypts. That's something to go on. And if the Alliance leaders didn't end up in the shallows, we'll need to look elsewhere. What else, dear? La Capitana Kali vio como el Supervisor Portuario aceptaba oro del Gran Mago cuando la capturaron. Well, that's a lead we can investigate. I'd like to have a chat with Dark Master Arnold about that and a great many other things. I detest being lied to, and he did it with such conviction. You're still on retainer, dear. Would you care to join me? Eh, pues si no recordáis, es el que hablamos de la, la primera misión que nos dio esta muchacha, esta, esta mujer, una muchacha, esta, esta señora, más bien, eh, fue hablar con diferentes personas y investigar tres puntos, ¿no? Una de esas personas que teníamos que hablar, que estaban ahí en la misma zona, era el Lord Borloff o algo así, que era quien está haciendo toda esta conferencia, y el otro era el, el portuario este, que nos dio un poco largas, que estaba como un plan borde. First Quentin, now this. I hardly know who to trust. Times like these, I take a moment to contemplate the Colossus in the harbor. It helps clear my thoughts. 
Allá me dese coloso. Ni se gira a mirar, ¿eh? Proud of their statue, even if few of them know the real story behind who it represents. I like it as well. One of the reasons I bought the manor. Such a spectacular view. ¿A quién representa? The Colossus of Gonfalon Bay is Baron Admiral Bendu Olo, though most on the mainland would know him as the Colovian King of Anvil. He formed the All Flags Navy around 2260 in the First Era. To gain vengeance against the slow for the Thracian plague. Ah, esta es la flota que decían en el vídeo. The largest allied naval force in Tamrielic history. Ships from every nation and province participated, and many of the vessels were built right here on High Isle. The fleet launched from here and rained destruction upon Thrace for their treachery. ¿Y qué tiene que ver eso con encontrar los líderes de las alianzas desaparecidos? Nothing, my dear, but you asked. Lord Vakara selected High Isle for the peace talks because of that history, though. The All Flags Navy recalls a time when disparate people united in common cause. He hopes to inspire the delegates to do the same. Bueno, otro texto no está traducido, no me voy a enfadar. Y por si alguien no tiene problemas para entenderlo, dice eh, nada. Pero ya que preguntas, eh, Lord Vakara seleccionó o ha elegido Isla Alta para estas eh, charlas, eh, esta conferencia de paz, por esta historia, ya que la, la armada de todas las, de, de todas las banderas eh, hace referencia a un tiempo en el que la gente está unida por una, una causa común y espera, espera que eso inspire a los delegados, a los líderes de las facciones, para hacer lo mismo. Ok, pues vamos a ver a, ver a ese... Maestro del puerto, hijo de perra, que nos ha mentido. Debería echarle un vistazo bien al inventario y demás y limpiar, porque luego pasa lo que pasa. A ver, de armas vamos con espada y escudo, así que el resto me da un poco igual. Armaduras no tengo nada. Esto no lo vamos a poner. Yo recomendaría siempre que con las armas que no queráis busquéis dónde están las zonas de... Aquí. Las zonas del crafteo para romperlas y quedaos con materiales. ¿Vale? Eso es lo que yo os recomiendo, pero no es lo que yo voy a hacer. Voy a enseñar cómo se hace. Uh, espérate, aquí no es. Aquí, me, aquí es para robar. Aquí. ¿Se pueden poner marcas? No, no. Lo voy a enseñar cómo se hace, pero no lo voy a hacer yo por una sencilla razón. Este personaje va a ser temporal. No le voy a subir nada de eso. Ni me voy a molestar en ponerle puntos. Y sobre todo no quiero que se me llene el inventario. Algo que tiene este juego. Este juego lo puedes comprar y jugar. Y ya está. Es way to play. Pero tiene una suscripción mensual. El, el del Scrolls Online Plus, eso Plus se llama. Y tiene una cosa que para mí es la mejor de todas. Hay que entrar. Lo mejor que tiene es que tiene un, digamos, inventario propio y limitado de espacio para las. Eh, para los materiales de crafteo. Entonces, si yo me vengo aquí a la fragua o a la herrería. Y le digo que quiero desmantelar esta daga de hierro. Nos han dado obsidiana. Y si yo quiero desmantelar esto, nos han dado lingote de hierro y piedra de smell. Esto de aquí se nos queda en nuestro inventario. El arcón de artesanía, los materiales de artesanía se pueden retirar, pero no depositar. Para desbloquear el arcón de artesanía debe ser menos de eso plus. Esto es la puta clave. Se pueden retirar, pero no depositar, ¿no? Efectivamente, yo como he tenido el ESO Plus alguna vez, tengo todos estos aquí. Esto, esto es... Y se comparten entre todos los personajes. Esto es la puta clave. Yo ahora, como no tengo el ESO Plus, yo lo que no puedo hacer es mover objetos aquí. Pero sí los voy a poder sacar. Entonces, ¿cuál es el problema de no tener ESO Plus? Que de base tienes un espacio de 60. Se os va a llenar muy rápido. Y hay muchas cosas, como algunos com algunas comidas o algunas cosas que no vas a querer gastar en el momento, no os aviso. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es vender las cosas que no me interesen. 
Aunque me den una mierda de dinero. Lo primero, toda la basura. No tengo, vale. Yo, pues todo esto lo voy a vender, gente. Entonces, cero, no me van a dar nada por ello, pero ¿qué se le va a hacer? Me lo quito del medio. Y ya está. Y así me hago espacio. Y no digo que es que se, va a llenar, se os llena enseguida el inventario. Y yo, sinceramente, a veces que he pagado eso plus, lo he hecho más por eso que por. Que por los DLCs, porque otra cosa que te da la suscripción es que te da acceso a todo el contenido del juego, todos los DLCs. Yo lo que hago es que si voy a jugar una temporada larga, porque sé que voy a darle caña y demás, como podría ser ahora, pero bueno, voy a ver, voy a ver qué, qué pasan con las cosillas del rol, porque dependiendo de eso, pues voy a ver qué tiempo de qué tiempo dispongo yo para mis cositas de ordenador normal, normales de juegos eh, ¿dónde tengo que ir ahora? ah, coño, que está fuera, fuera vale y eso, cuando sepa más mejor el tema de las dos cositas de rol pues podré planear un poquito mejor que cuánto tiempo tengo yo para jugar y grabar juegos, ¿no? Porque... Además de los juegos, quiero seguir haciendo cosas de rol, que tengo las tengo paradas ahora mismo, expectante a ver qué pasa. Para luego planificarme mejor. Coño. Cierto, espérate, me acabo de cu dar cuenta de una cosa. Se ve bien. Supongo que sí. A ver, voy a tener que estar en combate. Vale. Es que yo no veo bien del todo, por lo lo porque lo tengo en ventana. No veo el. El número de abajo de las skills, de los slots, de los, las teclas patriarcales, yo no las veo enteras, el número. Es que a ver si en la grabación de 9 se está viendo completo o no. O si hay banda, eh, líneas negras arriba o a los lados. Por cierto, punto hablando tenemos, no. I imagine the Ascendant Order ruffians loitering outside had something to do with that. Let's look around. No problem. I'm going to do one thing because I can't see the time that I'm taking. I don't see it. Vale, ya se han quitado las franjas. Vale, pues vamos a investigar esto. ¿Qué ha pasado? Supervisor portuario Arnaul. Conforme a lo que acordamos, aquí tienes el pago por tu continua asistencia y discreción. Es imperativo que desvíe la atención oficial de las operaciones de rescate de Isla Alta hasta que hayamos terminado nuestro trabajo en los bajíos. Es posible que te hayas tentado a ahondar en nuestros asuntos y ver si estamos dispuestos a pagar más por tu silencio. Debo advertirte que me disgusta mucho volver a negociar acuerdos que ya he cerrado. Mantente alejado del lago y concéntrate y conténtate con la hermosa suma que se te ha pagado y todos lo saldremos ganando. El gran maestro ascendente. Justo cuando estaba comiendo. Someone planning to depart. I think I have a picture of what transpired here. Let's talk. Nothing packed. Food left on the table, and signs of a recent scuffle. 
I think it's safe to say Doc Master Arnold found that his Ascendant Order friends weren't entirely satisfied with their arrangement. They've obviously spirited him away. ¿Verdad? Tengo que hacer esa pregunta tan absurda. O sea, ¿Por qué iba la Orden Ascendente a secuestrar al supervisor portuario cuando ya le han sobrado? Pues para que no se vaya la lengua, por si quiere más. The Doc Master ignored the wishes of the Ascendant Magus. Captain Kaleen saw Arnold collect another payment at the lock. I suspect he got greedy. And once he proved he wouldn't stay bribed, well, he became a liability. The Ascendant Order's throwing around a lot of coin on High Isle. If we follow the gold, we'll find someone with wealth and local influence behind this. Another clue that a High Isle noble is involved. Hmm. Perhaps they want to keep the war going. ¿Por qué querría alguien que la gorra continúe? ¿Por qué eso genera dinero? Profit, of course. That's what it always comes down to. Lord Bacaro should be able to tell us which nobles stand to lose if the war ends. Go to Steadfast Manor, northwest of the city. I'll have Jakarn look for the Dark Master and then meet you there. ¿Crees que hay alguien más que esté trabajando en secreto para la Orden de los Ascendentes? Almost certainly. As I said, we must be careful about whom we trust. It is a concern, but it can also work to our advantage. Gold only buys loyalty for so long, and I suspect our adversaries are not as organized as they appear. ¿Por qué dices eso? We know their opening move didn't go as planned. They were interrogating the captains to try to find the missing alliance leaders. Now they've taken the dark master, who would have been more useful to them where he was. They don't trust each other. Tiene sentido. ¿Y crees que podría...? No, ¿qué, ¿Qué vas a ver él? No lo Si Doc Master Arnold knew where the Alliance leaders were, he would have happily sold that information to the Ascendant Magus in exchange for his freedom. We know he didn't because the Order is still looking for them. Lo lógico sería que un grupo que afirma querer poner fin a la guerra quiera que, 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 que esas conversaciones sigan adelante. I suspect the Order wants power, not peace. When the throne is vacant, Your prospects of becoming emperor suddenly seem a good deal more promising. That sort of prize might tempt a noble with just the right mix of ambition, gold, and imagination. Escúchame, no voy a esperar yo del Lord Bacaro este, a ver si va a estar detrás de todo esto. Lord Bacaro worked diligently to bring the peace. Que no sea la primera vez. Not everyone thought that was a good idea. I'm curious as to who opposed him and why. Better yet. He won't voice suspicions without good cause. We can rely on his discretion. No será la primera vez que es un que alguien hace la de. No voy a hacer una reunión para que todos os pongáis de acuerdo para acabar con la paz y de repente esa persona que quiere hacer esa reunión resulta ser el líder de la facción que quiere acabar con las otras tres facciones y ser la única facción dominante para poder hacerse con el trono imperial. A mí no me parece descabellado, la verdad. Llamarme loco. Loco. Vea la mansión de los increvantes. Tables. O sea, nos han dicho que esa misión, esa mansión es... ¿Se llama así o es un spoiler por el nombre de la zona? Number of ways. A ver. Te da engañar. Nunca se sabe. Vamos a chequear si está el boss y si hay gente para hacerse el boss, porque nosotros un boss de esto no lo vamos a hacer ni de coña solos.
No va a merecer la pena. Vámonos. Vamos a pillar la ermita esta. Si tenemos el TP. Vale, esta misión, o sea, este símbolo que tenemos aquí, aquí había una leyenda o algo, sí, ¿no? No estoy yo loco. No, estos son las ermitas. Aquí, vale. ¿Dónde está este simbolito? Es una torre. ¿No viene? ¿En serio? Esto es viaje. Bueno, esta zona, esto suele ser zonas eh, con una pequeña mini trama o algo así. Y normalmente tienes nada más eh, llegar a la zona cuando te estás acercando. A alguien que te va a dar la misión o sea, seguramente podemos nosotros seguir una misión principal y no pase absolutamente nada, pero si hablamos con este imagino, tal y como la experiencia que tengo yo con este juego, si no me estoy equivocando con otro tipo de zona y símbolo es que esta zona va a tener su pequeña mini trama que es necesaria para completar todo el 100% del mapa you seem healthy, o al menos healthier than most of the manor's patients maybe you could help us out The patients here have fallen prey to a strange malady. None of the menders recognize it, and they can't find the cause. ¿Es este lugar? Steadfast Manor, the ancestral home of Lord Bacaro Valoris. Once war broke out, he turned it into a place of healing for the wounded. Ah, claro, lo increíble. Tal lo de Bacaro. Está confundido con otra cosa. But this malady threatens their recovery. Y no conocen la cura. The menders la causa. are tending to the afflicted. That's where you come in. If you find the cause, then they might better understand how to deal with it. I'll reward you for the effort. What we're doing here in Steadfast Manor is important. I'd suggest you talk to some patients who are feeling its effects. Try Arabil Vools by the fountain. Or Malagi. He likes to watch the sea. Oh, and speak with Mender Talil, too. She's inside. ¿Vale? No nivel, let's go. Vale, más aguante. De hecho son dos puntos y vamos a ver las habilidades porque ya tenemos las de raza, las de fabricar porque le hemos hecho eso antes con la herrería, pero vamos, no voy a gastar nada. Y podemos evolucionar las habilidades de punción. Cuando las habilidades llegan a cierto nivel, creo que es cuatro, todas son cuatro, o puede ser que algunas no, sea más o sea menos, eh, digamos que todas las habilidades van cogiendo, van la especie que tú ganas en un combate o en las misiones, o descubriendo cosas o lo que sea, o sea, es experiencia que se suma a tu personaje en todo. Es, es la experiencia total para tu nivel y es experiencia que va sumándose a las habilidades, a los árboles al árbol de habilidades que tengas equipadas, en este caso como tengo equipadas de dos de una mano y escudo, va a subir más que si tuviera solamente una, y en particular a las que tengamos aquí eh, seleccionadas, por lo tanto, función que es la que más tiempo llevamos es la que antes ha llegado al punto en el que podemos evolucionar y elegir un segundo efecto aplicable a ella. Te otorga protección menor reduciendo el daño recibido, me gusta. Te aplica fisura menor al enemigo reduciendo aún más las resistencias. Pero esto va a hacer aún más, entiendo. Nada, prefiero recibir menor daño. Y ahora ya nos podemos poner la jabalina, que es la que me interesaba a mí. I want to help Lady Arabelle, but I'm concerned for the safety of my retainers. 
My associate might be able to help in that regard, Lord Bacaro. Lady Arabella asks about the nobility, while two of my retainers are missing. The Society of the Steadfast will do whatever is necessary to keep its people safe. Uh, she mentioned the Ascendant Order might be involved. Do you think that's possible? Hombre, sabemos que la Orden de los Ascendentes ha estado atacando a la gente por toda la Isla Alta. Yes, I understand that you and Lady Arabel have tangled with these brigands before. They claim to be knights, but they have no honor. Will you do as Lady Arabel suggested and look for my retainers? I sí, consider it a personal favor. I sent Grenier and Denise to retrieve a shipment from the Navir docks, but I expected them back ages ago. They were traveling the road to the south. I just pray no evil befell them. The supplies we can lose, but good people are irreplaceable. Master, quiero tirar percepción para ver si me está mintiendo. Si es motivo. Thank you, my friend. I'll confer with Lady Arabel no while we await your return. I'll tell her everything I know about the nobility of High Isle, if she really thinks that will help. I knew peace would be hard to achieve, but I never expected a war. Vale, pues antes de irnos vamos a hablar con esta gente. I was told they weren't taking new patients, not until they figured out what's going on. Still, welcome to Steadfast Manor. Uh, I'd offer a tour, but I don't quite feel up to it. Haven't slept in days. I can barely stand up straight. Estoy investigando la aflicción de los pacientes. ¿Qué puedes contarme de ella? Affliction? Oh, a good word for it. I can feel it wearing away at my mind. After days without sleep, my thoughts are cloudy. I'm... I'm a shell of myself. Mender Rosalind's tonics help some. She knows what she's doing. Unlike some here. ¿A quién te refieres? Master Healer Verilain only manages the symptoms. He sedates us or just offers comforting words. But he won't seek out the root cause. Rosalind studied this affliction. She believes it's a curse of the humors. But she needs more research. Cuéntame más sobre la curandera Rosalind. We're not close, but I respect her intellect. With her knowledge of alchemy, she could do anything. She chooses to comfort and heal people. Aiding the weak isn't a choice I would make. But now that I'm in need, I see the virtue of Por lo menos es sincero. Vale. Vamos a ver con la curandera que está aquí dentro. I'm sorry, but I can't talk any longer. I do wish to help any way I can, but the patients need me, especially in Rosalind's absence. A good luck in your Rosalind es una de las que se han ido. And alert me if you stop feeling strange. Armin de Mal me pidió que investigara la causa de la aflicción. Interesting. Well, he's a good man. If he thinks you can help, then you can stay. But if you start hearing voices or seeing strange things, tell me straight away. A shame that Menda Rosalind's not here to speak with you. We truly need her. ¿Sabes dónde ha ido? I'm afraid not, and that worries me. You see, Rosalind isn't one to abandon her duties, and some patients have vanished as well. Just gone from their beds when we check on them. I shouldn't talk about this. People are upset already. Pero Rosalind no es... Uno de los sirvientes que han desaparecido, ¿no? No, aquí no hay nombre. Vale, la persona nos han dicho que le gustaba mirar al mar. Así que deduzco que estará por aquí detrás.
Vaya, no, no puedo hablar con él desde el otro banco. Such a calming vista, yes. The sound of waves lapping at the shore always used to bring me lucky peace. But now, Milagi feels like he may jump out of his fur. Fear ripples through Milagi as if he faces battle again. ¿Es ese miedo tuyo un efecto de la aflicción que se contagia entre los pacientes de la mansión? This one believes so. Milagi was beginning to feel strong. He planned to return to his family in Rimen. Then, at dinner one evening, Milagi could not catch his breath. His heart pounded, his vision darkened. Only Mender Roslin could calm him. ¿Y cómo lo hizo? Mender Roslin is a master of alchemical remedies. She mixed a powder into Milagi's tea that calmed the storm. Yesterday, Roslin told this one she might have a cure for his sickness, a new potion that looked promising. But she has disappeared. Eh, por Dios, quiere salir, muchacho. Eh, o sea que la única que tenía alguna pista de cómo hacer a Roslyn ha seguido una serie de pistas nuevas. Deduzco. Hasta arriba. Y ha desaparecido desde entonces. No one enters the dispensary. Maybe you heard. My talk with Master Healer Vera Lane was unproductive. He always sticks to procedure. No sense of urgency with that one. Well, how did you fare? Learn anything from the patients? Todo el mundo habla de la curandela Roslyn. Según tengo entendido, ha desaparecido en circunstancias desconocidas. Everyone respects Mender Roslyn. She's got a rare combination of kindness and skill. And between you and me, she plays a strong game of cards. Now that I think about it, I haven't seen her in a while. ¿Cuánto dejan a caer aquí, eh? Todo el nuevo juego de cartas que hay dentro de este juego. La curandera Teriel me contó que algunos pacientes también se han esfumado. Strange that this affliction shows up at the same time people start disappearing. I don't believe in coincidences. Yo tampoco. Why didn't Vera Lane tell me about this? Sure, I'm not a member of the society, but still. Anything else? La curandera Roslyn tenía una teoría sobre los humores malditos y empezó a investigar una cura. Then we need to get into the dispensary. That's where Rosalyn worked. Hmm. Vera Lane has a key, and so does Mender Aldvar. Get the dispensary key from one of them, and go take a look around. I'll keep watch while you're inside. Dame la llave. Stranger, did I just see you speaking with my friend Armin? He's one of our most noteworthy successes at Steadfast Manor. Este tío, no, este tío es el malo. How can I help you? Estoy investigando la desaparición de la curandera Roslyn. Roslyn was one of our best healers, incredibly talented. Her loss has really made things hard around here. But we're doing the best we can. What can I do to help? ¿Verdad la llave? I'm afraid that's out of the question. I'm sure you have good intentions, but our dispensary is full of sensitive, even dangerous materials. It's imperative nothing there be disturbed. Lives depend on it. Ya, pero es posible que hayan dejado notas sobre el remedio. Look, I appreciate your concern. I really do. Rosalind's absence impedes our work here. Unfortunately, I can't simply. Vaya, que me peine, ¿verdad? Ya no tengo forma de robársela. No sé una. Ay, no tenemos la persuasión, pues nos tenemos que joder. Tenemos que conseguir la del otro lado. O intentar abrir la puerta, a lo mejor. No sé si con ganzúa se podrá, no creo. No 
Igual sí, ¿eh? Igual sí que se puede con la ganzúa. Pues bueno, ahí abre la cerradura del dispensario. Sí, es simple. O sea, que me están viendo. A ver, hace 11 días. Hoy varios pacientes parecían estar inusualmente cansados y enfermos. Por extraño que parezcan, todos se han quejado de haber tenido pesadillas. Hace 7 días. Hay algo que, todas luces, eh, que a todas luces no está bien. Casi la mitad de los pacientes ahora sufren fatiga y ansiedad, y los informes de pesadillas aterradoras son ahora comunes. ¿Será algún tipo de fiebre contagiosa o algo más? Sé que he visto algo así en alguna parte, pero no sé dónde. Un soldado nórdico que está sufriendo mucho por esta misteriosa aflicción ahora ha desaparecido, y temo que pueda haberse hecho daño a sí mismo. Hace cinco días. Han desaparecido dos pacientes más, pero creo que ya sé lo que está sucediendo. Estos soldados están sufriendo un brote de vampirismo. Los síntomas son leves, pero el insomnio y la lasitud y los sentimientos de pavor y temor encajan. Sin embargo... No hay vampiros en la mansión, estoy convencida de ello. Alexis Viralay no está convencido. Cree que los síntomas físicos no son más que la falta de sueño causado por las terribles experiencias de los pacientes en la guerra. Recomienda reposo en la cama. Hace cuatro días. Estoy deseando que Alexis reconozca lo que está sucediendo aquí. Estoy preparando pequeñas dosis de un elixir que contrarresta los síntomas del vampirismo en una etapa temprana. Veremos si sirve de algo. Los pacientes desaparecidos ahora ascienden a las 7. Hace dos días. Tal como sospechaba, el elixir contra el vampirismo ha proporcionado un alivio inmediato a los pacientes a los que traté. Sin embargo, no creo que, que la condición se haya curado. Debo preparar una poción más fuerte con ingredientes frescos. Aquí tengo casi todo lo que necesito, pero me hará falta algunas plumas de arpía para el antídoto. Por suerte, las colonias de arpía se anidan en las colinas al oeste de la mansión. Saldrán cuando empiece el amanecer. Hey, you almost done in there. Y en la cueva. ¡Quiero ir a la cueva misteriosa! Ah, there you are. Find anything? El barrel este o se vampiro. I can't believe that Mender fell for the old closed for cleaning line. Well, did you find anything? Encontrado este diario. Can I see it? This is Rosalind's, all right. Hmm. An illness related to vampirism? I might not have any more book learning than you need to swing a sword, but I think I would have noticed a vampire hanging around. Ay, me gusta más cómo está traducido al español. <risa> puede que no sea la persona más ilustrada del mundo, pero creo que reconocería a un vampiro. El inglés ha dicho algo como puede que no tenga tantos conocimientos de en libros o adquirido de libros. Como, en plan, solamente tengo conocimientos de libros para plantear una espada, pero creo que reconocería a un vampiro si lo viera. I can see that. O lo viese. And look, here's something about harpy feathers. If Rosalind went looking for harpy nests, maybe we should too. She says the nests are nearby. Shouldn't be hard to find. Vamos a comprobarlo. Beware of the harpies. They can be vicious. I'd go with you, but I don't dare leave the patients alone with the menders. O con otros, no si están luchando con algún tipo de enfermedad vampiro. Ok, yo me encargo, no te preocupes. Yo me encargo. No, voy a quitarme la misión esta de aquí. Porque me va a estorbar y con la puedo coger en cualquier momento. Vamos a hacer lo de los vampiros y en el siguiente vídeo, o sea, vamos a hacer esta misión de las arpías y demás, y en el siguiente vídeo eh, iremos con lo de los sirvientes. A ver si voy a hacer esta zona ya. Puede que sea algo más que simplemente... Estoy yendo bien, ¿no? Igual podría haber pasado por ahí, ¿no? Yeah. 
Sí, se va a tener que ir por el otro. Ah, no, aquí ya hay arpías. ¿Me mato? No, uy, pero mal. Ven aquí. Fragmento del cielo. No. Genial. No sé yo. La persona más inteligente del mundo mundial, ¿no? ¿Te imaginas que me vuelvo a caer? Vale, dos de tres. Cuando cada tres fragmentos del cielo que recolectas o te sincronizas o fusionas o yo que sé cómo llamarlo te van a dar un punto de habilidad unas páginas arrancadas del diario de la curandera Rosden las, ar las arpías parecen agitadas ¿podrían estar afectándoles también la fricción de la mansión? ¿o su agresividad se debe a otra cosa? me he hecho con unas plumas de arpía adecuadas pero he perdido lo, lo antes por algún sitio en una entrada garabateada a toda prisa he regresado a la mansión tras avistar un extraño sabueso negro en el bosque creo que no me ha visto pero he tenido que retirarme seguramente no era originario de este entorno sobrenatural también he visto murciélagos gigantes hay una entrada en una cueva al otro lado del arroyo y si el sabueso y los murciélagos han salido de allí no será una guarida de los vampiros ah. y esto tiene conexión directa con el bosque con el sitio donde estamos antes, esta es la copa donde he dicho antes, quiero entrar. No, no me interesáis. Ah, empuja para atrás, eso está muy bien. Ah, también tengo que poco daño le ha hecho al vampiro. el insaciable es eso coagulante que asco es como un cieno de sangre hacéis esto que no te de sangre mmm, me resulta un poco decepcionante no sé sí, sí. Vaya, Morgan insaciable está muerto. Hay que esperar que salga. Ya que estamos, nos hacemos la zona.
Vamos, Morgar. Ah, mira, justo acaba de salir. Aquí. Igual tenemos un problema. Agradezco esa curita. Estaría. Sigamos. Ya que estamos, lo hacemos. ¿Me tendría que sonar el nombre de Morgar? Porque me suena. No sé muy bien por qué. Como esto me llevé otra vez al mismo lado, me voy a enfadar, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Cuando he visto que me llevaba al otro lado de la... Cago en todo. De la sala de la mamora, he dicho, me va a llevar a... al dispensario para decirme que vaya otra vez al otro lado. Cuando está más cerca, realmente está más cerca salir y seguir por el camino aquel, ¿no? Creo que he hecho, lo he hecho al revés, la misión, porque me he equivocado, me he equivocado de zona. Tiene toda la pinta. Estate quieta, lanzando rayitos desde lejos. Yo también se lanzan cosas de lejos. Creo que el proceso era encontrar los guantes, seguir por aquí, encontrar la nota, entrar en la en la mazmorra, en la cueva, matar al tipo este y liberarla, que estará encerrada en una de las celdas. Pero yo he venido por allí, entonces lo he hecho mal. Tiene toda la pinta. Daniel, 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 Daniel. ¿Cómo no? Lo que no sé es si ella luego te mandará a destruir al tipo este. O si te lo encuentras por ahí de camino y te lo tienes que cargar. estamos vamos a matar otra vez
Gracias por la maza. Y más de colección. Perfecto. Ahora sí. Hello. Please help me. Vale, entiendo que lo que está pasando es que este tío estaba secuestrando a la gente. You're not Rear Lane. My name is Seraphin. I am what you see, although I long to be free of this curse. What are you doing in this awful place? Estoy buscando una sanadora llamada Roslyn. Roslyn? She tried to free me, but Virlane returned and overpowered her. This is his laboratory. He experiments on me, hoping he can use my blood to heal the wounded. It's madness. I'm afraid he drugged Roslyn with my blood. Porque el maestro sanador Vilain robó a Roslyn. My blood, my strain of this curse, induces deep dreaming. When I bite someone, they later fall into a deep sleep with horrific nightmares. A concentrated dose of my blood has the same effect immediately. I hate what my hunger does. ¿Y qué se fija esto para la cura de la Roslyn? She sleeps in the next chamber, but soon she'll awake with my curse. There's a vial of my blood in the laboratory across the hall. We can use it to create an antidote. Release me, please. Pues ahí, hermano. Thank you. I I need a moment to recover my strength. Verlaine's notes are in the laboratory if you need help with the antidote. I'll meet you at Rosalind's side. I haven't fed in a long time and I shouldn't be alone with her. Ay, ya me tengo que decir. Vamos a liberar a un, a un vampiro porque sí, ¿no? Que, que puede salir mal. Pillamos el vial, miramos las notas. Se ha producido un acontecimiento desafortunado. Roslyn ha encontrado el laboratorio y no me ha quedado más remedio que sedarla con una dosis elevada de la sangre del sujeto. No puedo suspender mis experimentos ahora que estoy a punto de conseguirlo. Aunque las circunstancias son lamentables, el caso de Roslyn podría proporcionarme nuevos conocimientos. Hasta ahora me había limitado a administrar dosis diluidas de sangre del sujeto en la comida y la bebida de los pacientes y por lo tanto los síntomas siempre se habían manifestado muy despacio a lo largo de varios días. Sin embargo, esta dosis ha dejado inconsciente al Roslyn al instante. Podré manejar su condición durante un tiempo, pero no me cabe duda de que sucumbirá por completo ante el vampirismo. Afortunadamente, la ciencia sugiere el uso de un antídoto sencillo, un extracto de plumas de arpía mezclado con una muesca, eh, muestra de sangre del sujeto y una serie de reactivos alquímicos. Debo administrarlo a Roslyn cuanto antes, pero entonces ¿qué ocurrirá? Si informa del incidente a Lord Bacao, todo será... Eh, todos serán miedos y, re y recriminaciones. No puedo permitir que una reacción exagerada ponga fin a mi investigación, no cuando estoy tan cerca de conseguirlo. Bueno, aunque este tío estaba cucu. Ya está. El típico científico que no tiene moral alguna ni escrúpulos y se la suda todo con tal de conseguir su tesis de fin de su trabajo de fin de carrera o de máster. Ya nos dirán, no, es que mi hermana pequeña se murió porque tal, y desde entonces pues quiero que nadie pueda perder a su hermana por el vampirismo. Eh, tonterías. Oh, my head. Who are you? Did Seraphin send you? Who are you, stranger? And where am I? What's happened? A ver, ¿cómo te explico yo esto? El maestro Vilain te ha drogado y llevas durmiendo un tiempecito. Vilain? Surely you're joking. Why would Wait, it's coming back to me. I was looking for harpy feathers in the forest, but a blood fiend attacked me. I fled into this cave and I found Seraphin here in a cage, but then Oh, my head. Viralain te capturó. Está tratando a los pacientes con la sangre de Serafín. That's horrible. No wonder I noticed traces of vampirism. 
Yes, vampire blood can speed recovery, but it's very risky. I know Vera Lane thought our methods were slow, but still. We must confront him. Together, if Seraphin's willing. Oh, thank ella. you. My mind is a little foggy yet. We should head back immediately. I have to check on my patients, and perhaps add Seraphin to them. I think I can cure her if that's what she wants. Ugh. I'm so glad it worked. Is she going to be all right? Yep. At least I finally did something good with this curse of mine. I hope she takes down that monster Verilane and makes him pay for all this. Oh, I'm so angry I could rip his throat out. No. That's my curse, not me. No, 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 no. I need to end this somehow. Vale, la curandera Roslyn quiere que te enfrentes al maestro sanador Vilain junto a nosotros. Of course I'll help. Anything to bring that monster down. Even if it means allowing others to see what I am. Pero no tengo nosotros la right. I'll make my way there. Sometimes Vera Lane said that the mere sight of my eyes unnerved him. Well, he's seen nothing yet. Lo que no me enteraba, ¿quién, es, ¿quién es esta muchacha? I am so, so sorry about this. If I hadn't been so weak, I would have... Everything's going to be fine. Come to the manor. Perhaps I can help you. Help me? I'm cursed. There's nothing to be done. There are things we can try. Let's talk on the way. Lo que no sé es quién es Serafín. O sea, en ningún momento hemos leído nada sobre ella, o sí. O me lo he saltado yo, lo he leído y lo he ignorado por completo. A veces me pasa, ¿eh? a veces estoy leyendo algo en un juego y lo leo, pero no, no lo retengo. <risa> me pasa, me pasa con frecuencia. To do it, Roslyn. It was the only way to guarantee their recovery. You were poisoning them, Alexis. Look around you. Oh, I suppose you're here to fling more baseless accusations at me, too. Who are you to speak against me? What do you know of the work I do here? Such smugness. You may get rid of me, but doing so will spell doom for dozens of those poor souls out there. My methods were unconventional, yes, but they would have worked. No convencionales, tío, se has enjaulado a Serafín y has trovado a Rosalind. The regrettable means to a greater end. The vampire no. will live forever, no. but those people outside won't. If one suffers so that many more can go on to lead full lives, what of it? I could have saved hundreds, no thousands more. Tu cuerpo se había transformado todos en vampiros. In time I would have perfected it. In time it would have been safe. Sometimes we have to make hard choices. How can you not understand that? I've done time. Unbelievable. I guessed it was something like that, but still. Let's talk, adventurer. So let me make sure I've got this right. Vera Lane's been dosing our patients with vampire blood as some sort of medical experiment. And he was ready to kill Rosalind to cover it up? You've got proof, right? See? Nightmares, abductions, mad experiments. Vera Lane has much to answer for. Thank you, adventurer. We're doing good work here. And because of you, we can start again and do it right. The society... Thanks to you, I think these soldiers may actually see their families again. And maybe they'll take the lessons of this manner and do their part in bringing the war to an end one day. ¿Y qué vas a hacer ahora? My work here is just beginning. My body's been healed for some time now, I guess. But now I think something in my spirit needed to be here too, helping others. Is it strange to say I don't really want to leave? No, no es extraño para nada. No. Alexis Vera Lane. I swear by the Society of the Steadfast, you will answer for your crimes. The Steadfast? I thought you were willing to do what it took to end this war. Clearly, I was wrong. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Al final se me ha ido el vídeo un poquito más largo de lo que quería porque me he equivocado de ruta. Pero bueno, cosas que pasan. 
Eh, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente que iremos a buscar a los sirvientes. Hasta luego.